কোনো পরীক্ষায় সফলতার জন্য সেই পরীক্ষার সিলেবাসটা জানতে হবে এবং কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা জানতে হবে তাহলেই কিন্তু পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা যাবে তো আমরা কিন্তু টেট পরীক্ষার জন্য সি টেটের কোয়েশ্চন নিয়ে নিয়ে কোয়েশ্চন প্যাটার্নটা জেনে নিচ্ছি যাতে টেট পরীক্ষায় আমাদের অনেক সুবিধা হয় তো অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবেন সেখান থেকে যে যে জিনিস শেখার আছে শিখবেন আর যদি কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও দেওয়া আছে এখানেও কমেন্ট করতে পারেন আর বলি এস এম ঠিন টিউটোরিয়ালে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করার জন্য নাইন ফোর থ্রি সিক্স ফাইভ নাইন সেভেন টু ফোর ফাইভ নাম্বারে আপনি এস এম এস করবেন নাম এবং অ্যাড্রেস লিখে তাহলে সেই গ্রুপে আমরা অ্যাড করব এবং সেখান থেকে স্টাডি সংক্রান্ত অনেক সাহায্য পেয়ে যাবেন তো চলুন আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়টা শুরু করা যাক क्वेश्चन नम्बर वन थ्री फाइव थ्री सिक्स टू संख्या पाँच स्थानीय मान और प्रकृत मान अंतरफल कत तो थ्री फाइव थ्री सिक्स टू ते देखो पाँच रही है एकक दशक शतक हजार स्थान तो पाँच स्थानीय मान हो पाँच हजार एवं पाँच प्रकृत मान हम पाँच दोटर अंतरफल हो चार हजार नश पचानबू तो थार्टी वन अपन नम्बर थ्री हे सठिक उत्तर क्वेश्चन नम्बर थार्टी टू दस टी एक दस टी दस ए दस टी एक हज़ार जुगफल कत तो से हे गए दस हज़ार एकश दस तो थार्टी टू एर सठिक उत्तर हे अपन नम्बर थ्री क्वेश्चन नम्बर थार्टी थ्री दुईश दस धनत्मक गुणनियोगल समष्टि कत तो दुईश दस धनत्मक गुणनियोग मान हे जे पजिटिव नम्बरगुलू दिए दुईश दस के भाग करा जाए से नम्बरगुलू तो दुशो दस के क्योंकि जे नम्बरगुल दिए भाग करा जाए अनेकगुलो नम्बर आज है देखो वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन टेन फोरटीन फिफ्टीन टोटी वन थार्टी थार्टी फाइव फोर्टी टू सेवेंटी वन जिरो फाइव टू वन जिरो सबट संख्या दिए क्योंकि दुशो दस के भाग करा जाए तो ये सब्ट संख्यार जुगफल कत हो सब्ट संख्या के जुग कर ले जुगफल पाँच फाइव सेवन सिक्स तो थार्टी थ्री सठिक उत्तर हे अपन नम्बर वन पाँच छियार नम्बर थार्टी फोर গৌরাঙ্গ সোমবার সাড়ে চার ঘন্টা মঙ্গলবার একশো নব্বই মিনিট বুধবার পাঁচটা বিশ এএম থেকে নয়টা দশ এএম এবং শুক্রবার দুশো বিশ মিনিট কাজ করে সে প্রতি ঘন্টা কাজের জন্য বিয়াল্লিশ টাকা পায় সে সোমবার থেকে শুক্রবার কাজের জন্য মোট কত টাকা পেয়েছে তো এই ঘন্টাগুলোকে মিনিটে কনভার্ট করে নিন সোমবার সাড়ে চার ঘন্টা মানে হচ্ছে দুশো সত্তর মিনিট কাজ করল মঙ্গলবার একশো নব্বই মিনিট কাজ করল বুধবার পাঁচটা বিশ থেকে নয়টা দশ পর্যন্ত মোট দুইশো তিরিশ মিনিট কাজ করল শুক্রবার দুশো বিশ মিনিট কাজ করল টোটাল হচ্ছে কি নয়শো দশ মিনিট কাজ করলো তার মানে হচ্ছে পনেরো ঘন্টা দশ মিনিট কাজ করলো তো প্রতি ঘন্টা বিয়াল্লিশ টাকা হিসেবে তার মোট আয় হয়েছে সাত ছয়শো সাতত্রিশ টাকা তো অপশন নাম্বার ফোর হচ্ছে সঠিক উত্তর নাম্বার থার্টি ফাইভ চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা এবং তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার যুগফল কত তো চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হচ্ছে চারটা নয় তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে এক দিয়ে দুটো শূন্য সুজা কোথায় যেটা ন হাজার নয়শো নিরানব্বই যুগ একশো টোটাল হচ্ছে দশ হাজার নিরানব্বই তো অপশন নাম্বার থ্রি হচ্ছে সঠিক উত্তর থার্টি ফাইভের অপশন নাম্বার থ্রি থার্টি সিক্স ছাব্বিশ এবং ছাব্বিশ শতককে লেখা হয় তো ছাব্বিশ এবং ছাব্বিশ শতক যদি হয় তাহলে সেটাকে লেখা হবে ছাব্বিশশো ছাব্বিশ কিন্তু সেটা শতক হবে না ইংলিশ কোয়েশ্চেনটা দেখুন যে টোয়েন্টি সিক্স অ্যান্ড টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেডস ইজ রিটেনেস তো হান্ড্রেডেস মানে হচ্ছে গিয়ে শতাংশ তো এটা হচ্ছে গিয়ে ছাব্বিশ এবং ছাব্বিশ শতাংশ ইংলিশটাকে বাংলা করতে গিয়ে এটা শতক লিখে ফেলেছে এটা কিন্তু ইংলিশ কোয়েশ্চনটা দেখবেন সেটা হচ্ছে ছাব্বিশ এবং ছাব্বিশ শতাংশ তো ছাব্বিশ এবং ছাব্বিশ শতাংশকে যোগ করলে হবে টোয়েন্টি তো থার্টি সিক্সের অপশন নাম্বার টু হচ্ছে সঠিক উত্তর থার্টি ডিভাইডেড বাই ইলেভেন এবং নাইন ডিভাইডেড বাই ইলেভেন এই ভাগ দুটি থেকে প্রাপ্ত ভাগ শেষ দ্বয়ের গুণফল হল তো আমি আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করেছি প্রথমটায় ভাগফল হলো ওয়া ভাগ শেষ হলো ওয়ান পরেরটায় ভাগ শেষ হলো ফোর তো দুটোর গুণফল হচ্ছে ফোর ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইজ ফোর তো থার্টি সেভেনের ওয়ান নাম্বার হচ্ছে সঠিক উত্তর থার্টি এইট তিন সমস্ত তিন ভাগের এক সংখ্যাটিতে কতগুলি বা কতবার ওয়ান বাই সিক্স আছে তো তিন সমস্ত তিন ভাগের একটাকে লিখতে পারি আমরা টেন বাই থ্রি তো টেন বাই থ্রিকে যদি আমি টু বাই টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি হচ্ছে আমার বলেছে ওয়ান বাই সিক্স কতগুলো আছে তো আমার নিচে হরটাকে সিক্স বানাতে হবে তো হর আমার থ্রি রয়েছে দুই দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে সিক্স হয়ে যাচ্ছে 
तो ऊपर है टोन्टी नीचे है सिक्स तो देखो जो से लिखते टोन्टी इंटू वन बिक्स तर मान तीन समस्त तीन भाग एक संख्या बीस छयर एक आ तो सठिक उत्तर हे अपन नम्बर फोर थार्टी एटर अपशन नम्बर फोर हे सठिक उत्तर थार्टी नाइन वन वन जिरो नाइन इंटू फाइव जिरो फाइव एर गुणफल के कत भिव कर ले फाइव जिरो फाइव जिरो फाइव जिरो पाव जाए तो वन वन जिरो नाइन इंटू फाइव जिरो फाइव कर ले फाइव सिक्स जिरो जिरो फोर फाइव से फाइव जिरो फाइव जिरो फाइव जिरो भिव कर कर ले पे जाए फाइव फोर नाइन नाइन फाइव तो थार्टी नाइन अपशन नम्बर थ्री हे सठिक उत्तर फर्टी नीचे विकल्पगुलिर मध्य कौनटी सठिक नये तो प्रथम जो दिल जो वन मिमी हलो वन सेमियर वन भाई टेन अंश ये सठिक वन के जि टुएल्व ग्राम हलो वन पॉइंट जिरो वन टू के जि से सठिक टेन मिटार टेन सेंटीमिटार हलो टेन टेन सेमी से सठिक टोटी थ्री बै हंड्रेड हलो टू पॉइंट थ्री जिरो से भूल कारण टोटी थ्री बै हंड्रेड हे जिरो पॉइंट टू थ्री तो अपशन नम्बर फोर टा भूल तरह मैं हम फोर टी एर आंसार होता है अपशन नम्बर फोर फोर्टी वन एक टैंकर मध्य दुशो चल्लिस लिटार एकशो आठाश मिली लिटार दूध आ वोटा के षोलोटी समान मापर जारे मध्य सम्पूर्ण भर्ती कर रखा जाए ए रकम बसटी जारे मध्य कत दूध थक तो प्रथम हे जारे दूधे परिमाण कत बेर करते हैं से टू फोर जिरो वन टू एट मिली लिटार डिवाइडेड बिक्सटीन तरपर देखते हैं बसटी जारे मध्य कतगुल दूध थक तो से टू फोर जिरो वन टू एट डिवाइडेड बिक्सटीन इंटू टोटी टू तो से हिसेब कर ले पे जा थ्री थ्री जिरो वन सेभन सिक्स तरह बस टी जारे मध्य दूध थक तीन सौ त्रिस लिटार एकश तियतर मिली लिटार फोर्टी वन अपन नम्बर वन हे सठिक उत्तर फोर्टी टू चार समस्त तीन भाग समकोण समान समान कत डिग्री तो वन समकोण मान हम नाइनटी डिग्री तो फोर होल टू ब्री मान हमें लिखते परि फोरटीन ब्री तो फोरटीन ब्री इंटू नाइनटी डिग्री दैट इज फोर टोटी डिग्री तो फोर्टी टू एर सठिक उत्तर हे अपन नम्बर टू चार सौ बीस डिग्री फोर्टी थ्री एक जलर टैंकर दैर्घ्य एगारो मीटार प्रस्थ दस मीटार और उच्चता नय मीटार टैंक छय मीटार उच्चता पर्यत जल दिए भर्ती आंकटर कत अंश खाली आो दैर्घ्य प्रस्थ हमारे एखे हिसेबे आसबें जेहेतु उच्चता नहीं बोले तो उच्चता देख टैंकटर उच्चता हे नय मीटार टैंके जल भर्ती रही है छय मीटार तर मैंने खाली रही है कतटुकू खाली रही है तीन मीटार टोटल टैंक हे नय मीटार लम्बा तर मध्य तीन मीटार खाली रही है तर मैंने खाली कतटुकू थ्री बै नाइन मैं वन बै थ्री अंश तो फोर्टी थ्री अपशन नम्बर टू हे सठिक उत्तर फोर्टी फोर एक आयतक्षेत्र एक बर्गक्षेत्र परिसीमा समान बर्गक्षेत्रटर परिसीमा नाइनटी सिक्स सेमी और आयतक्षेत्रटर प्रस्थ बर्गक्षेत्रटर एक बाहुर के फोर सेमी कम आयतक्षेत्रटर क्षेत्रफल दुई गुण कत हो तो बर्गक्षेत्र परिसीमा नाइनटी सिक्स सेंटीमिटार बोले तरह मैं बर्गक्षेत्र प्रति बाहू हो टोटी फोर सेमी कारण प्रत्येक बाहू टोटी फोर सेमी हम टोटल चार्ट बाहू मिले नाइनटी सिक्स हे तो आयतक्षेत्र और बर्गक्षेत्र परिसीमा समान तरह मैं आयतक्षेत्र परिसीमा हो नाइनटी सिक्स अब आयतक्षेत्र प्रस्थ बोले बर्गक्षेत्र बाहुर चे चार सेमी कम तो आयतक्षेत्र प्रस्थ हे चौबीस के चार कम मान बीस सेमी तो आयतक्षेत्र दैर्घ्य कत हो दिखे जो चार कमे जाए वही दिखे चार बेड़े जाए दैर्घ्य है टोटी एट सेमी तर मैं आयतक्षेत्र क्षेत्रफल है टोटी एट इंटू टोटी तो आयतक्षेत्र दैर्घ्यर दुई गुण कत हो तो दैर्घ्य आयतक्षेत्र क्षेत्रफल दुई गुण बोले क्षेत्रफल दुई गुण है टू इंटू टोटी एट इंटू टोटी तर मैं एगारोश बीस तो फोर्टी फोर सठिक उत्तर हम अपन नम्बर फोर वन वन टू जिरो फोर्टी फाइव फोर कमा फाइव कमा सिक्स एर लसागु और फाइव कमा सिक्स कमा नाइन एर लसागुएर अंतरफल कत तो फोर फाइव ए सिक्सर लसागु हे सिक्सटी फाइव सिक्स और नाइन लसागु हे नाइनटी तो दोटर अंतरफल हो नाइनटी माइनस सिक्सटी दैट इज थार्टी तो फोर्टी फाइव एर अपशन नम्बर वन हे सठिक उत्तर तो यू गल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन बेजड तपर जो पंद्रह क्वेश्चन देखते पाबीन सेगल हो थिरी बेजड मैथमेटिकल पेडागोजी के क्वेश्चन तो फोर्टी सिक्स नम्बर क्वेश्चन हे एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव अनुसारे प्राथमिक स्तरे शंकार शिकन शंकार ऊपर क्रियाशीलता परिमप पद्धति इत्यादि चार्ट अपशन रही है तरह मध्य कौन है तो एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव हमें बार बार बीच से एक पढ़े देखते हैं कारण मैथ्स एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव थे क्योंकि प्रश्न आसे एक दो प्रश्न आस विगत जो दो प्रश्न हमें देखल से आसो तो सठी उत्तर हम अपन नम्बर वन गणित शिक्षार संकीर्ण उद्देश्य पूरण करो गणित शिक्षा क्योंकि संकीर्ण उद्देश्य रही है 
উচ্চ উদ্দেশ্য রয়েছে তো এই দুটো কিন্তু আলাদাভাবে পড়তে হবে তো ডিএলআই ডেনাইনাসের মাধ্যমে যারা ডিএলএড করেছেন তারা কোর্স ফাইভ জিরো ফোরে কিন্তু সেই বিষয়ে পুরোটা পড়েছেন তো যদি মনে থাকে ইটস হকে যদি না থাকে আমরা আভার দেখে নেব তাহলে বুঝে যাব গণিত শিক্ষার সংকীর্ণ উদ্দেশ্যগুলি কী কী এবং গণিত শিক্ষার উচ্চ উদ্দেশ্যগুলো কী কী এগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনার জানতে হবে ফোর্টি সেভেন তৃতীয় শ্রেণীতে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ফোর ফাইভ সিক্স টু ও সেভেন টু এইট যোগ করতে বললেন একজন শিক্ষার্থী প্রশ্নটি নিম্নলিখিতভাবে উত্তর দিল কীভাবে উত্তর দিল এই যে এইভাবে ফোর ফাইভ সিক্স টু প্লাস সেভেন টু এইট কী করলো যোগ করে হলো ওয়ান ওয়ান এইট ফোর টু তার মানে বাম দিক থেকে দেখুন যোগ করে নিয়েছে যে ফোরের সাথে সেভেন করলে ইলেভেন হচ্ছে ফাইভের সাথে টু করলে না হাঁ হাঁ এইভাবে না হ্যাঁ ডান দিক থেকেই করেছে কিন্তু এক ঘর ছেড়ে করেছে দেখুন যে যুগটা করেছে এইভাবে ফোর ফাইভ সিক্স টু সেভেন টু এইট যুগ করে হলো ওয়ান ওয়ান এইট ফোর টু এটা নির্দেশ করে বাচ্চাটির মধ্যে দুর্বলতা আছে তো এটা হচ্ছে স্থানীয় মানের ধারণার দুর্বলতা আছে তো ফোর্টি সেভেনের অপশন নাম্বার টু হচ্ছে সঠিক উত্তর স্থানীয় মানের ধারণার দুর্বলতা আছে বলে এমন করেছে ফোর্টি এইট চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া সম নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির মধ্যে কোনটি বহু অনুশাসনাত্মক সমস্যা বা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি প্রবলেম নির্দেশ করে মানে একাধিক কাজ দেয়া হতে পারে এই যে বলেছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মানে হচ্ছে একাধিক একটা কাজ নয় একাধিক কাজ বা একাধিক কনসেপ্ট এখানে ক্লিয়ার করা হবে তো ফোর্টি এইটের অপশন নাম্বার ওয়ান যেটা দেখুন যে ভারতের জাতীয় পতাকা আঁক এবং পতাকাটিতে সমমিতি রেখার সংখ্যা নির্ণয় করো তো দুটো কাজ কিন্তু এখানে বাকি যেগুলো দেওয়া আছে দেখুন তিন দুই তিন চার অপশনগুলো একটা কাজকে দেওয়া হয়েছে তো প্রথমটা কিন্তু দুটো কাজকে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি প্রবলেম ফোর্টি এইটের অপশন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সঠিক উত্তর ফোর্টি নাইন নিম্নলিখিত গ্রিডগুলি বর্গাকার কাগজে টানা হয়েছে ও টি এইচ টি এইচ ও মানে ইউনিট প্লেস থ্রি মানে টেন্থ প্লেস এইচ মানে হান্ড্রেড প্লেস টি এইচ মানে থাউজেন্ড প্লেস এটি প্রকাশ করছে কোনটি তো এটি স্থানীয় মানের ধারণা প্রকাশ করছে ফোর্টি নাইনের অপশন নাম্বার টু হচ্ছে সঠিক উত্তর ফিফটি প্রাথমিক স্তরের বাচ্চারা দেওয়া আকৃতিগুলিকে ওদের দেখার উপর নির্ভর করে ভাগ করতে সক্ষম বেন হাইলের অনুসারে ওরা জামিতির যে স্তরে আছে তা হলো সেটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশান স্টেজ মানসিক চিত্রণ স্তর তো বেন হাইলের জামিতিক চিন্তনের স্তর রয়েছে পাঁচটা স্তর রয়েছে আমরা বিগত এই প্রিভিয়াস লেকচারটাতে প্রিভিয়াস যে গতদিন যে আমরা ম্যাথমেটিক্সের কোয়েশ্চন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে কিন্তু বেন হাইলের জ্যামিতিক চিন্তনের স্তরগুলো দেখেছিলাম তো যদি কেউ ছবি দেখে সেটা বলতে পারে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রথম স্তর বা ভিজুয়ালাইজেশন স্টেজ যদি সে বৈশিষ্ট্য পড়ে যদি ছবি না দেখে যদি বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ে তার ক্যারেক্টারিস্টিক পড়ে বলে দিতে পারে তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যানালাইটিক স্টেজ বা বিশ্লেষণাত্মক স্তর এমন রয়েছে আরও তিনটে তো যেহেতু সেটা ছবি দেখে বলেছে সেটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন স্টেজ বা মানসিক চিত্রণ স্তর তো এটাও কিন্তু দেখতে পারেন বেল হাই বেন হাইলের জ্যামিতিক চিন্তন স্তর গুগলে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন এগুলো ফিফটি ওয়ান হস্তপরক প্রতি প্রতিমান স্থির চিত্র লিখিত প্রতীক মৌখিক এবং লিখিত ভাষা বাস্তব পৃথিবীর অবস্থা বা প্রসঙ্গ এই পাঁচটি পদ্ধতি নির্দেশ করে কি এই পাঁচটি নির্দেশ করে গাণিতিক চিন্তন এবং বিচার ফিফটি ওয়ানের অপশন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সঠিক উত্তর ফিফটি টু বাঘ সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পর একজন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে একটি গাণিতিক দেওয়াল তৈরি করলেন এবং শিক্ষার্থীদের দেওয়া তত্ত্বগুলিতে যে কোনো দুটি ভাগ সম্পর্কে তত্ত্ব আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে লিখতে বললেন যে স্টুডেন্টের নাম লিখে দিলেন এবং নামের পাশে ও ওর ভাগের অঙ্কটি লিখবে যেমন প্রথম অঙ্কিত কী করলো টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইজিকুল টু ফাইভ লিখলো তারপর অঙ্কুর জিরো ডিভাইডেড বাই সিক্স ইজিকুল টু জিরো বললো আরও নামগুলো ববিতা ববি প্রজ্ঞা ধ্রুব সুহন এমন এমন নাম রয়েছে সবাই লিখতে হবে তো এই গতিবিধি শিক্ষককে সাহায্য করবে কোন কাজে চারটি অপশন রয়েছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার থ্রি প্রত্যেকটি বাচ্চাকে অভিব্যক্তির সুযোগ দেওয়া এবং একে অপরের থেকে শিখতে সাহায্য করা এই সবই কিন্তু সাহায্য করবে তো ফিফটি টু এর অপশন নাম্বার থ্রি হচ্ছে সঠিক উত্তর ফিফটি থ্রি শিক্ষার্থীদের গাণিতিক সমস্যা সমাধানের বাধা সৃষ্টিকারী সম্ভাব্য সূচক হয় অপশন নাম্বার ওয়ান গাণিতিক বিষয়গুলি মনে রাখার অসুবিধা এবং সেগুলি বলার অসুবিধা তো ফিফটি থ্রি এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার ওয়ান ফিফটি ফোর একজন শিক্ষক তৃতীয় শ্রেণীর ঘানিতি নিম্নলিখিত কার্ডগুলি বিতরণ করলেন তৃতীয় শ্রেণীতে নিম্নলিখিত কার্ডগুলি বিতরণ করলেন এবং শিশু শিক্ষার্থীদের সমান আকৃতির কার্ডগুলি মেলাতে বললেন 
এই খেলার উদ্দেশ্য তাহলে কি এই যে কার্ডগুলো দিলেন এবং বললেন যে একই আকৃতির কার্ডগুলোকে তোমরা আলাদা আলাদা করো বা মেলাও এই খেলার উদ্দেশ্যটা কি তো এই খেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাচ্চাদের বিভিন্ন অভিবিন্যাসের মধ্যে থেকে একই আকৃতির কার্ডগুলিকে চিনতে সাহায্য করা ফিফটি ফোরের অপশান নাম্বার টু হচ্ছে সঠিক উত্তর ফিফটি ফাইভ জিও বোর্ড শিখতে সাহায্য করে কোন জিনিস তো জিও বোর্ড জ্যামিতিক আকৃতিগুলি এবং তাদের ধর্মগুলি বৈশিষ্ট্যগুলি শিখতে সাহায্য করে তো জিও বোর্ড কিন্তু স্কুলে তৈরি করা যায় একটা কাঠের মধ্যে লাইন টেনে লাইন বরাবর যদি আমরা পিনকে রেখে দিই পিন লাগিয়ে দিই তাহলে সেখানে কিন্তু রাবার দিয়ে দিয়ে আমরা বিভিন্ন শেপ তৈরি করতে পারি এবং এটাই জিও বোর্ড হিসেবে কাজ করে তো জিও বোর্ড হচ্ছে জ্যামিতিক আকৃতিগুলি এবং তাদের ধর্মগুলি বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝাতে সাহায্য করে ফিফটি ফাইভের অপশন নাম্বার টু ফিফটি সিক্স শ্রেণীকক্ষে গাণিতিক ভাষাটির নিপুণতা বৃদ্ধি করা যায় সমস্যাগুলিকে নিম্নলিখিত ক্রমে প্রদর্শিত করে তো যদি আমি গাণিতিক ভাষাটির নিপুণতা বৃদ্ধি করতে চাই আমাকে অপশন নাম্বার ওয়ান রোজগার ভাষা সেটাকে গাণিতি গাণিতীয়করণ স্থিতি ভাষায় নিতে হবে সেটাকে গাণিতীয় সমস্যা সমাধানের ভাষায় নিতে হবে এবং সেটাকে প্রতিকায়ত্মক ভাষায় বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলেই কিন্তু গাণিতিক নিপুণতা বৃদ্ধি করা যাবে তো অপশন নাম্বার ওয়ানটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর প্রথমে আমার ডেলি লাইফের ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করব তারপর সেটাকে ম্যাথমেটিক্যাল সিচুয়েশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করব সেটাকে ম্যাথমেটিক্স প্রবলেম সলভিংয়ের সাথে অ্যাটাচ করব তারপর ম্যাথমেটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব তাহলেই কিন্তু সেটা সম্ভব আদারওয়াইজ সম্ভব নয় ফিফটি সিক্সের অপশন নাম্বার ওয়ান ফিফটি সেভেন গণিতে প্রক্রমণ সম্বন্ধীয় প্রবাহ পূর্ণতার অর্থ হলো নিয়ম সূত্র অথবা কলন গণিতের জ্ঞান থাকা এবং নির্ভুলভাবে নমনীয়ভাবে এবং নিপুণতার সাথে তা পরিবেশন করা গণিতে নমনীয়তার অর্থ কি বা ফ্লেক্সিবিলিটি ইন ম্যাথমেটিক্স রেফার্স টু হোয়াট ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তা বলতে কি বোঝায় তো গণিতে নমনীয়তা বা ফ্লেক্সিবিলিটি বলতে বোঝায় কোনো একটি সমস্যাকে একাধিক পদ্ধতিতে সমাধান করার ক্ষমতা ফিফটি সেভেনের অপশন নাম্বার থ্রি হচ্ছে সঠিক উত্তর ফিফটি এইট একটি বাচ্চা মনে মনে টোয়েন্টি সেভেন ও থার্টি ফাইভ যুগ করে সিক্সটি ফাইভ পেল যখন তাকে যুগের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করতে বলা হলো সে বলল যে আটত্রিশ চল্লিশের কাছাকাছি তাই সাতাইশ ও চল্লিশ যুগ করে সাঁষট্টি পেলাম তা থেকে দুই বিগ করে পঁয়ষট্টি পেলাম যুগ করার এই কৌশলটি হলো কি যুগ করার এই কৌশলটিকে বলা হয় কম্পেন্সেটিং বা প্রতিকারী পদ্ধতি এভাবে কিন্তু খুব সহজে যুগ করা যায় ফিফটি নাইন মানসিক গণিত সম্বন্ধীয় গতিবিধিগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এরা সুযোগ করে দেয় চারটে অপশন রয়েছে তো চারটে অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার ওয়ান মানসিক সংগণনা সম্বন্ধীয় প্রক্রিয়াগুলির বিকাশ করতে কারণ শিক্ষার্থীর দ্রুতগতির সাথে বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে সম্বন্ধ খুঁজতে চেষ্টা করে তো ফিফটি নাইনের অপশন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার সিক্সটি লাস্ট কোয়েশ্চেন প্রাথমিক শ্রেণীর একটি বাচ্চা সংখ্যা সংক্রিয়া চিহ্ন পয়সা এবং ঘড়ির কাটার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না এই তত্ত্বটি ইঙ্গিত করছে যে বাচ্চাটির যে বিষয়ে সমস্যা আছে সেটি হলো দৃশ্য প্রক্রমণ বা ভিজুয়াল প্রসেসিং সিক্সটির কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে সঠিক উত্তর তো আজ এ পর্যন্ত ওই নেক্সট ডেতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করবো ততক্ষণ ভালো থাকবেন কিপ স্টালিং অ্যান্ড স্টেট ইন উইথ এস এম টিউটোরিয়াল থ্যা